多长东海，向真雪覆盖，有多远苍天，才拥抱雁归来？难道跳入了悬崖，随过往而深埋，才能有幸重温你悄然走来？盛极一时的巫族，竟然败破至此。看来，如今大局已成如此模样。嘿，倒是有趣。十二弟，十二殿下，十二殿下，十二弟，十二殿下，十二殿下，十二弟，十二殿下，别叫了，我在这儿呢。你怎么跑这儿来了？有没有受伤啊？啊，没事儿，三哥。但是我也不知道怎么回事儿，走着走着就走到这儿了。殿下是如何走开的？纪王殿下非常担心你的安危。就刚刚你们讲话那个时候，突然间我看到一个人影，嗖就飞过去了，所以我就跟过去了。但是这个地方实在太诡异了，我竟然迷路了，怎么走也走不出去。不过还好。你们找到我了吗？我们已经进入了巫族的地界，为了避免节外生枝，还是赶紧离开这儿吧。是。巫族，我，三哥，那咱们快走吧。哎，快走啊，三哥！快快快快快快快快！十二皇子，如何会误入离境天？殿下，清晨是来跟殿下告辞的。本王今夜最想见的人便是你。殿下今夜最恨之人，应该也是清晨吧？恨？恨从何来？恨我将你置于众叛亲离的境地。这难道还不够吗？如今，清晨已没有理由再留在战王府。这些日子，多谢殿下的照拂。如果你觉得愧疚，大可不必。今天的局面是我母妃一手造成的。与你无关，这一切迟早会发生。如果没有你，吴嫂和婷儿也无法全身而退。如今殷家破败，众叛亲离，难道你也要离开吗？为何你与我之前认识的战王截然不同？莫非天道循环，我开启了九转玲珑阵，由此也逆转了你的命运？
，九转玲珑，逆天改命，易换人心。此法逆天地，伤人和。故而施法之人会惧阵法强弱，受到不同程度的灵力反噬。轻者久病难愈，重者永坠黄泉，成为求生不得、求死不能、终生不渝、无人得见的活死人。生命之花，这是怎么回事？难道此处还有其他灵石？明眼，明眼，师傅，您旧伤又复发了吗？明眼，你看，这月华石震动，莫非附近出现了灵石中的芙蓉石？师傅，您的意思是？九转灵石下落不明，现下这月华石感应。也许我们巫族的圣物可以寻回，还可以找到圣巫女。这么说，我们巫族有救了。只要能够找到圣巫女，也许还可以找到西谢长老的下落。明眼，你速去查看，是何人闯入了离境天？是。圣巫女，你究竟在何处？留给巫族的时间已经不多了。师姐，这么急发生了什么事啊？有人闯入了离境天。幸好西邪长老有先见之明，在地下建了这村落，不然我们早就被发现了。嗯，快随我去看看。好。这边是，你们两个去那边。是是。昨夜有刺客在皇城内行凶，属下觉得可能与暗屋有关。不知殿下您有何打算？我知道了，你下去吧。是。清晨姑娘。一夜之间，城内连发多起凶案。经查明，死者都是那日在街上被解救出来的歌女。此事本王定会彻查。这也是那日我在歌房输给你的承诺。无论如何，我都会入宫禀报父皇。这也许是我能为朝廷做的最后一件事了。
我能帮殿下做些什么？查明真相。殿下还信任我？那日你在街上曾与他们交过手，亦曾说他们是暗巫。你身为巫女，替我找出他们的行踪，应该不是难事吧？这桩案子的幕后主使，只怕势力非常，否则怎敢在天子脚下肆意妄为？天子脚下，杀人放火。无论他们是什么皇亲国戚，本王也一定会把他们揪出，连根拔除。殿下打算如何做？那就要看你是否还相信我。了。陛下。今日心情如此愉悦，是否已经知道黎王殿下就要进宫了？嗯，陛下，二位殿下来了。儿臣参见父皇。呃，这一路上也辛苦你了。说吧，要些什么赏赐？这都是分内之事，儿臣不敢邀功。带他去挑一些吧。是。殿下，请随老奴来。让朕看看你，父皇。嗯，似乎长高了许多呀。嗯，有吗？好。儿臣告退。嗯，坐下。嗯。哎，把手拿过来。谢父皇垂爱。不过儿臣此次回来，发现天都以之前有许多改变，儿臣亦想留在此处，多多陪伴父皇，不想再回寺庙了。好啊，就陪在父皇的身边。说说看，你有什么想法？嗯，儿臣最喜欢看天上的月光星辰，不如父皇派儿臣去太常寺任职，让我学学星象占卜。去太常寺？嗯。你是皇子，应该在朝政上多下些功夫。再说去太常寺与礼不合。父皇，那些朝堂琐事，儿臣是应付不来的。朕的儿子有什么事会应付不来？嗯，日后这天下都是你们的。朕看你就是过于疏懒，荒唐了那么多年，还不知道收敛心性。父皇，可是儿臣身心与他人不同。那些朝堂琐事，儿臣是最讨厌的。父皇，您是知道的。父皇，您就允了儿臣的请求吧。若不然，儿臣宁愿回到寺中清修，也不敢留在天都了。嗯，嗯，难得回到天都。是需要一些时日适应啊。罢了，朕就允了啊。但是要记住啊，朕只给你一年时间，一年之后便要回来，随你的皇兄们一起学习朝政之事。谢父皇体恤。莫大人，莫大人，莫、啊！殿下，免礼，免礼。嗯，听闻莫大人在太常寺任职，本王自来对星象占卜有些兴趣，以后还请莫大人多多教导。啊，黎王殿下既对此有兴趣，老臣必然竭力相交。记得以前国之大事，皆由巫族占卜。如今巫族败落，比今天一毁于一旦，可见亏天机者不祥啊！啊，殿下言重了，在我大魏，陛下即为天，只要顺天应命，又有何祥与不祥？可是本王听说，巫族通天地，应神明，不知现在换成太常寺的官员。
对国师可有影响啊？天象自来皆有定数，孤足不过行占卜之术，替皇室预测凶吉而已。这些，太常寺的官员们亦能由天象推断。嗯。我与清晨萍水相逢的缘分，从遥远的边关开始，却又在千里之外的天都。再续前缘。虽说是萍水相逢，但清晨姑娘能为四哥付出这么多，这份情谊，还真是令人羡慕啊！清晨行事总是出人意料，与他相处的时候，虽然要花很多很多心思。但这样，我反而觉得很有乐趣，也算是一种缘分了吧。那如此说来的话，我与清晨相遇，亦是上天安排的一种缘分。那日，我与他在歌房相遇的情形，现在想来，仍然是历历在目。七弟与他相处多时，这里的一花一草，皆可见证。反而该我羡慕你才是。哦，对了，他现在在哪儿？我想敬他一杯。四哥来的不巧，清晨姑娘，她已经离开战王府了。离开了。殿下，见过二位殿下。何事如此慌张？黎王殿下回京了。那他可曾说他接下来要去哪里啊？听说，去了灵王府。四哥，自求多福啊！啊，他上次来我这里，可是差点连我的院子都给拆了。站住！别动！跑跑跑跑跑跑跑！十二弟，十一哥，我求你了，你去找其他哥哥玩好不好？我不。我好不容易回天都一趟，今天四哥又不在。你必须陪我玩，十二弟，十二弟，十一哥，十一哥，你怎么这么怕我呀？不怕你才怪！上次你回来，扒得我一件衣服都不剩了，说什么人人都要像你一样衣不蔽体，还要与天地共色。啊！我我扒过你衣服吗？哎，我怎么不记得了？是，哎，你给我看看嘛，十一哥。哎呀，你给我看，十一哥，放手，给我看看嘛！你放开我！十二。哎，四哥，四哥，你总算回来了。他们这些人，一个个都说我有病，都不跟我玩。可是你看我，我这不好好的吗？还有那个破庙，我再也不回去了。说多无聊就多无聊。哎，对了。父皇已经允许我去太常寺任职了，十二，那你还不赶紧回你的太常寺去？我不，今天我偏偏就赖上你们俩了。哼，没事，他们不陪你玩，四哥陪你玩。真的？嗯，真的。还是四哥最好。哎，哎，哎，哎，你听话，四哥，你不说带我去玩吗？怎么又带我回太常寺了？父皇命你来太常寺，就是让你来好好历历。我跟十一，先带你熟悉一下这里的环境。四哥，那个莫大人我已经见过了。哎，太常寺有几百个官员，大部分还不认识你呢。十一，哎，带他四处走走，让其他人认识他一下。嘿嘿，四哥放心，不交给我了。四哥，走。四哥，四哥。
莫大人。啊，老臣见过灵王殿下。哎，我这一次是借十二之事前来，所以只能长话短说。我有一事相求。啊，殿下吉人之难，之前肯受老臣所托，前去平兴郡救出巫族众人，老臣还没有机会向殿下致谢呢。巫族蒙冤，你我心知肚明。但眼下这个形势，也只能先保他们无恙，之后再慢慢想办法。我希望你能帮我查出一个人的行踪。殿下安排老臣入宫，不就是希望在关键时候，老臣能成为殿下的助力吗？莫大人行事必须要小心。如若让父皇知晓你的真实身份，到时候只怕我们所有的计划都会功亏一篑。啊，殿下放心，陛下如今。亦需要有人能取代巫族，啊，以安于情定民心，所以对老臣还算倚重。啊，不知殿下想找之人是谁啊？暗巫，武平亭。暗巫，殿下和他们交过手了？没错，我在平行郡发现他们的行踪，他们行事诡异，我怀疑今日发生的很多事情。都与他们有关。暗无一脉，实乃巫族之祸。难道天都之中也有他们的势力？有可能，天都的女子失踪案也与他们有关。武平亭，朕已经除去你在朝中的一切职务。你应该好好的在府中闭门思过，这才几日的时间，你便又想插手朝政之事？怎么，这么快便将朕的话忘诸脑后了？儿臣不敢。父皇此举，儿臣并无异议。只不过，天武最防之时。儿臣曾许诺于人，还望父皇能命儿臣调查此事，以使还京中百姓一个安宁。你可知为父当日为何要杀殷素吗？父皇杀殷素，并非纯粹为了五哥，更非是怒火攻心、失去理智，而是为了儿臣。殷素不死，殷家之事。必然会牵扯出更多的内情，届时，只怕是父皇，也难保儿臣全身而退。果然是朕亲手教出来的儿子，心下里倒是通透的很。朕知道，你们多少人都想在朕的面前玩弄手段。有的事情，朕容得了你们，但你也时刻记得，凡事莫要过火。父皇若认为彻查天武罪访只是儿臣的手段，那父皇大可将此事交给别人，儿臣绝无怨言。你当真肯放弃这个机会？于儿臣而言。天武罪防一时，未必就是个机会，所以也就无所谓放弃。只不过，儿臣来只想问一句：现如今，父皇究竟还信不信得过儿臣？父子君臣，你说朕是该信，还是不信？父子也好，君臣也罢。在儿臣的心里，永远都是君父为天，国事为主。好一个君父为天，国事为重啊！好，这件案子，朕允许你去查，但是朕不会给你一兵一卒。你若查得清楚，朕重重有赏；如若不然，你也知道。这便不是个机会
，而是殷家彻底走向没落的开始。儿臣遵旨。手脚都麻利点。是。快点。殿下，他来过了吧？嗯。我本想阻止，可殿下也知道小姐的性子。今日之事，定是十一住的。每次闯了祸之后呢，都会把他四哥的府中藏起来。那，这次还是同往日一样不予追究吗？不，他明明知道我重视花草，却故意破坏，定是想惹怒我。那我便把他找来，你去告诉他，身为殷家的一份子，此时此刻应该怎么做。是，属下明白。十一，你何时对四哥这么好？这烧鹅，四哥也喜欢吃啊。当然喜欢吃了。哎，这不是给我吃的吗？好香啊！啊！啊！啊！我的烧鹅呢？哎，烧鹅呢？烧鹅呢？你陪我烧鹅，我的烧鹅，陪我烧鹅。哎，又犯了什么错了？四哥，我……哎，四哥，彩倩是来吃烧鹅的。不不不，是来看四哥的。你不会又得罪谁了吧？四哥，你可误会我了，我来是因为四哥洗刷了冤屈。但是姑母，你们不会到七弟的府上捣乱吧？彩倩方才让我陪她前去探望七哥，可一到七哥府上，她便把七哥的花园给拆了。你这个十一傻！好啊，你个十一傻！我让你跟着我去，就是为了让你拦着我的。你说这件事情是不是应该你替我受罚？你怎么是这样的人啊？七弟的人来了，小姐，王爷让我带您回府。嗯，嗯，让我一个人整理完、啊。不错，你不把这里整理干净，就不能离开我府上。我不过是替姑母抱不平而已，那你就更应该清楚自己做错了什么，也更应该知道，身为一个殷家人，此时此刻，你到底应该做什么？你将气都撒在这花草身上，对我母妃又有何帮助呢？彩倩，你已经不是一个小孩子了，你也应该清楚这所有事情之间的利害关系。我不过是舍不得姑母受苦，冷宫里。连个照顾他的人都没有，那你就舍得五哥他惨死在边疆，铁人与他母亲必须远离自己的家吗？再见，岂可希望你以后？永远远离所有的纷争。你留在这里整理
，顺便好好想一想。七哥。寻你，没想到你都自己送上门来了。下去吧。我早便说了，我可助你。如今我来了。离境天已然示威，再难有所作为。一直以来，暗屋以碧血阁开山立派，明里是江湖门派，暗中却行的是暗屋之术。碧血阁势力遍布天下，如此看来，也只有暗屋一脉能重新统领巫族。若能为房主效力。日后，我也不愁安身立命，不是吗？你以为每个巫族之人都有资格成为暗巫吗？有没有资格？房主不妨拭目以待。灵俊若水。恰可以文清为名。来人，给文清姑娘备上房，谢房主。我心。